Bendiciones del hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana. It's a blessing to be with you this beautiful morning. Eh, tenemos un día hermoso afuera. A beautiful day outside. <laughs> yo, yo no sé por qué, pero la nieve no me obedeció. I don't know why, but the snow did not obey. <laughs> Estamos tratando de, de ver ya lo verde. We're trying to see the nice, beautiful green. Y de repente otra vez se pone blanco. And suddenly it's all white again. Y uno piensa mejor, hay que irse mejor donde está la, la playa. And you think we should better be off in a beach somewhere. Amen. 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 With the coconut. Con cocos. Oh, it's amazing. Es hermoso. We can dream. Amen. Podemos soñar. Amen. Esta mañana quiero hablar acerca de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. This morning I want to speak about something that the Lord has placed in my heart. Y es estar apercibidos. And it's about being aware de lo que en este momento está sucediendo en el mundo. Of what's happening right now in the world. La Biblia dice. The Bible says que si fuese aún posible. That if it were even possible. Aún los escogidos van a ser engañados. Even the chosen ones would be deceived. De modo que vivimos en un mundo so we live in a world donde hay mucha decepción, where there's a lot of deception, donde hay mucho engaño, where there's a lot of deceit. Y, y nosotros tenemos que aprender and we need to learn a navegar to navigate en este mundo de mentiras in this world of lies, y no dejar que la corriente de mentira and to not allow the current of lies nos lleve en la vida to take us through life. usted sabe que lo contrario de una mentira you know that the opposite of a lie es la verdad is the truth. You know that. Ahora dice la palabra. Now the word says que la verdad that the truth vas a conocer la verdad. You shall know the truth y la verdad te hará libre. And the truth shall set you free. Y la verdad and the truth no es solamente algo que está escrito. Is not just something that is written. La verdad es una persona. The truth is a person. Amen. Amen. Y su nombre es Jesucristo. And his name is Jesus Christ. Tenemos que entender que hay muchas cosas que tenemos que desmantelar en nuestras vidas. We need to understand that there's many things that we need to dismantle in our lives. Y muchas de ellas son mentiras. And many of those are lies que hemos creído. That we have believed. Una mentira cuando tú la crees. When you believe a lie, tú la empoderas. You empower that lie. La verdad cuando tú la crees. When you believe a truth, tú empoderas a Dios en tu vida. You empower God in your life. Cuando tú crees una mentira, when you believe a lie, tú empoderas al enemigo de tu alma. You empower the enemy of your soul para que te tenga atado. So that he has you bound. Usted sabe que los elefantes, do you know that elephants, cuando son bebés, when they're babies, y empiezan a manejar la mente del elefante. And they began to work on the elephant's mind. Eh, lo amarran a una cadena a un árbol. They tie it to a, with a chain to a, to a tree. Y el elefante como es un bebé. And because the elephant is a baby. Y está lleno de energía. And is full of energy. El bebé quiere quiere soltarse de de esa atadura. The, the, the elephant wants to let go of that rope or that uh, chain. Y, y, y el elefante and the elephant empieza su mente in his mind empieza a decir begins to say estoy tratando pero no puedo I'm trying but I can't estoy tratando pero no puedo I'm trying but I can't y lo que están haciendo en la mente de este pequeño elefante and what they're doing in the mind of this little elephant están atando la mente is they are tying or binding his mind a una mentira to a lie ¿Por qué? Why? Porque este elefante, because this elephant, va a crecer, will grow, va a dejar de ser un bebé, and will stop being a baby, y va a ser tan grande, and it will be so big, que no solamente puede arrancar el árbol de raíz, that he cannot only uproot the tree from the roots, sino que todo lo que esté enfrente de él, but everything that is in front of it, lo puede hacer a un lado, can even put it to a side. De modo que eh, el elefante, so the elephant, le controla la mente, they control its mind, a través de una mentira, through a lie. Y en México, and in Mexico, eh, no sé si usted sabe, pero ya no permiten los animales en los circos. They no longer allow, I don't know if you know this, but they no longer allow animals in circus, in the circus. Ya se acabaron los animales en los circos. The animals in the circuses are done. ¿Por qué? Why? Pues por todo eh, el abuso que sufrían. Because of all the abuse that they suffered. Ahora el elefante cuando ya es grande. Now when the elephant is older, lo amarran a una estaca. They tie it to a stake. 
y el elefante el momento que siente que algo lo jala hacia atrás and at the time that the elephant feels that something is pulling it back en su mente dice in his mind he says no puedo I can't muchas veces usted puede ser ese elefante many times you can be like that elephant cosas pequeñas little things pequeñas mentiras little lies lo están atando are holding you back are binding mente. you in your mind por eso usted tiene que aprender That's why you need to learn a deshacer toda mentira to dismantle all lies que usted ha creído de usted mismo that you have believed about yourself. Yo le hago una pregunta el día de I hoy. I ask you a question today. ¿Dónde estaría su vida el día de hoy? Where would your life be today? Si usted no hubiera creído ninguna mentira. If you had not believed any lies. Yeah. Usted estaría en otro nivel. You would be at a different level. Muchas personas Many people, el temor los ata. The fear will bind them. El temor los paraliza. The fear will paralyze them. El temor no les permite crecer más allá. And fear does not allow them to grow beyond. Recuerdo la vida de mi papá. I remember my dad's life. Mi padre cuando tenía dos meses de edad. When my dad was two months old. Mi abuelo. My grandfather. Era alcohólico. Was an alcoholic. Y un día mi abuelo eh, vino tomado completamente and one day my grandfather came completely drunk y agarró a, a mi padre que era un bebé de dos años and he grabbed my dad who, dos años dos no, meses dos meses who was two months old he grabbed my, my dad who was two months old y lo empezó a estrangular and began to strangle him si mi abuela no hubiera despertado en ese momento if my grandmother had not woken up in that moment eh, mi abuelo hubiera matado a mi padre my grandfather would have killed my dad y, y desde ese día and from that day mi abuelo salió de la casa my grandfather left the house para nunca regresar to never come back de modo que mi padre so creció, my father mi padre creció my father grew up sin el amor de un padre without the love of a father sin el afecto de un padre without the affection of a father sin la afirmación de un padre without the affirmation of a father de una manera el enemigo le robó in other way the enemy stole lo que un bebé necesita what a, what a baby needs. Y, y muchos de nosotros And many of us podemos ser robados en nuestras vidas can be robbed in our lives cuando no hemos tenido padre when we've not had a father cuando hemos tenido una madre we've not had a mother que nos hable palabras de amor that will speak words of love to us que nos hable palabras de afirmación that will speak words of affirmation to us que nos hable palabras that will speak words que necesitamos oír that we need to hear porque esas palabras because those words se nutren will nourish you esas palabras those words se alimentan will feed you esas palabras those words te fortalecen will strengthen you. y esas palabras And those words forman en ti un carácter will form in you character. Amen. Amen. Por eso es importante entender That's why it's important to understand cómo el enemigo muchas veces viene y roba. How the enemy oftentimes comes and steals. De modo que cuando él tenía 18 años, so when he was 18 years old, mi padre tenía 18 años. When my father was 18 years old, eh, mi abuela murió de una manera muy trágica. My grandmother died in a very tragic way en el autobús donde ella iba viajando on the bus where she was going tomó fuego it caught fire se incendió and it was engulfed in fire y ella no pudo salir and she couldn't get out ella murió quemada she burned she, she died burned being burned alive y lo único que mi padre pudo eh, identificar and the only thing that my father was able to identify en el cuerpo in the body era la zapatilla que ella llevaba puesta was the shoe that she was wearing or the slipper that she was wearing entonces cuando alguien vive en, en la vida eh, pérdidas so when someone lives life and has loss y vive unas pérdidas que son traumáticas and their losses that are traumatic todo eso afecta tu vida all that will affect your life y mi padre empezó a refugiarse en la bebida and my father began to take refuge in alcohol porque el dolor emocional because the emotional pain muchas veces lo queremos eh, Enterrar. Sometimes we just want to bury it. El dolor emocional. The emotional pain. No sabemos qué hacer con él. We don't know what to do with it. El dolor de una pérdida. The pain of a loss. No sabemos cómo reaccionar. We don't know how to react to it. No sabemos cómo apagar. We don't know how to quench. El dolor. The pain. La soledad. The loneliness la amargura the bitterness que deja una pérdida that a loss leaves behind 
Por eso es importante entender. That's why it's important to understand. El Señor quiere sanar. The Lord wants to heal. Los corazones. The hearts. Que han sido heridos. That have been hurt and Los wounded. corazones. The hearts. Que han sido quebrantados. That have been broken. Y mi padre. And my father. Se refugió en el alcohol. Took refuge in alcohol. Y por casi más de 30 años. And for more than 30 years. Estuvo refugiado en el alcohol. He took refuge in alcohol. Yo crecí. I grew up. Yendo a cuando tenía 6, 7 años. When I was 6, 7 years old. Mi madre me enviaba a que fuera al club donde él estaba. My mother would send me to the club where he was. Él trabajaba en la cervecería del Pacífico. He worked in a brewery in the Pacific. Eh, no se llama Pacific Brewery. Se llama Pacífico la cerveza. It's the, the, the beer is called Pacific. Y Pacífico. Pacífico. And, y la cerveza era gratis. And the beer was free. Porque producían cerveza. Because they produced beer. La cerveza era gratis. And beer was free. Como que todos los días. So every day. Tenían cerveza gratis. They had free beer. Y mi padre. And my father. Tratando de enterrar ese dolor. Trying to bury that pain. Solamente empezó a enterrarse a sí mismo. He only began to just dig himself in. Y de repente. And suddenly, su cuerpo, his body, ya no pudo más con el alcohol. Could no longer deal with the alcohol anymore. Su hígado, his liver, estaba empezando a sentir los efectos was, del alcohol. Was beginning to feel the effects of the alcohol. Y de repente él contrae una enfermedad. And suddenly he gets an illness. Que se llama hepatitis C. Which is called hepatitis C. Y cirrosis. And cirrhosis. Y de estar de, de más de cuántos serían. Eh, que sean con más de 90 kilos. More than 90 pounds. No, kilos. Kil oh, kilograms. Ya. Yeah. Eh, empezó a perder la mitad de, de, de su masa muscular. He began to lose half of his muscular mass. Y empezó a, a morir. And he began to die. Y el doctor le dijo a mi mamá. And the doctor said to my mother. Empiece a buscar la funeraria begin to look for a funeral home. Empiece a arreglar todo. Begin to get everything ready. Porque su esposo no tiene no tiene salvación because there's no hope for your husband no tiene cura there's no cure y en esa cama de muerte and in that deathbed mi padre oró a Dios my father prayed to God <laughs> esa es la grande diferencia that's the big difference yeah. cuando estamos en un lugar when we're in a place donde no tenemos salida where we have no way out pero hay alguien But there's someone que te puede dar salida that can give you that way out. en esa cama de muerte on that deathbed, mi padre oró my father prayed, y le dijo Señor and he said, Lord, si tú me sanas if you heal me, yo te voy a servir I will serve you. Señor Lord, mis hijos me necesitan my children need me. mi esposa me necesita my wife needs me. dame vida give me life. y yo te voy a servir and I will serve you. Sáname. Heal me. Y yo te voy a servir. And I will serve you. ¿Y qué sucedió? And what happened? Dios oyó esa oración. God heard that prayer. Y sanó el cuerpo de mi padre. And healed my father's body. Y lo liberó. And delivered him. Del alcoholismo. From alcoholism. Yo quiero decirte. I want to tell you. Estás a una oración. You are, you are a prayer away. A que, un, en un, a que haga un cambio en tu vida for a change to happen in your life ok, te lo vuelvo a repetir I'll repeat it again estás en una oración you're a prayer away de cambiar en tu vida from changing your life y Dios está en el negocio de cambiar las vidas and God is in the business of changing lives Dios está en el negocio de transformar vidas God is in the business of transforming lives por eso es importante entender that's why it's important to understand el día de hoy that today hay una agenda There's an agenda in, in todo el mundo. throughout the world. No solamente aquí en Canadá. Not just here in Canada. No solamente en Estados Unidos. Not in, only in the United States. No solamente en México. Not only in Mexico. Pero la agenda que están tratando de cambiar. But the agenda that they're trying to change. Es lo que le llaman eh, cambio de cultura. Is what they're is what they're calling culture culture change. ¿Cuántos han escuchado eso? How many of you have heard that? ¿Han escuchado? You haven't heard it. O sea, están cambiando cultura. They're canceling culture or changing culture. Ahora, ¿qué es cambiar cultura? Now, what is it to change a culture? Cambiar la cultura prácticamente es. To change a culture practically is. Poco a poco. Little by little. Empezar a cambiar la manera que tú piensas. To begin to change the way you think. 
poco a poco little by little, empezar a cambiar la manera they begin to change que tú percibes las cosas the way you perceive things. poco a poco little by little, empezar a cambiar to begin to change la visión de cómo ves tú a las personas the vision of how you see people. y de, de esa manera And in that way, empiezan a des, desculturizar o a cambiar la cultura they begin to change culture en inglés hay una palabra In English, there's a word eh, para cambiar la cultura to change the culture. se llama cultura ¿lo tienes? ¿lo tienes? ¿lo tienes? ¿lo es called impoverishment cultura uh, impoverishment yeah. impoverishment y el enemigo lo que quiere hacer es y lo que el enemigo quiere hacer yo no sé si usted habrá escuchado esto. I don't know if you've heard this. Pero esto está en las redes sociales. But this is on social media. Y no solamente en las redes sociales. And not only on social media. Sino muchas personas que están en niveles muy altos. But many people that are at very high levels. Están empezando a decir. Are beginning to say. Para el año 2030. For the year 2030. Usted. You. No va a tener nada. Will not have anything. Pero va a ser feliz. But you will be happy. Escuchen. Listen. Porque usted tiene que empezar a despertar. Because you need to begin to wake up. En el año 2030. In the year 2030. Sus posesiones. Your possessions. Ya no le van a ya no va a ser usted dueño de ellas. You will no longer be owners of. Esto es la agenda. This is the agenda. Y están trabajando. And they're working on. Y mucha gente no lo cree. And many people don't believe it. Mucha gente no lo percibe. Many people don't perceive mucha it. Mucha gente piensa que son conspiraciones. Many people believe that they're conspiracies. Pero no. But no. Los gobiernos. The government están trabajando. Are working para que todo esto for all this se lleve a cabo. To take place. Por eso es importante. That's why it's important no ser engañado. To not be deceived. No ser engañado. To not be deceived. Usted tiene que saber que el enemigo you need to know that the enemy está trabajando. Is working. Y el enemigo lo que quiere es engañar. And what the enemy wants to do is deceive. Imagínense por un momento. Imagine for a moment que llegue el año 2030. That the year 2030 comes along. Y de repente, and suddenly, el gobierno, the government, le diga a usted, says to you, todo lo que usted tiene, everything that you have, tu dinero, your money, tus posesiones, your possessions, ya no son tuyas. They're no longer yours. Y usted puede decir, pero no. And you can say, no. Eso no puede suceder. That can't happen. Eso no puede suceder. That cannot happen. Pregúntele a Venezuela. Ask Venezuela. Pregúntele a Cuba. Ask Cuba. Todo es tomado por el gobierno. Everything is taken away by the government. Y nosotros tenemos que empezar a entender. And we need to begin to understand que no podemos estar quietos. That we cannot be quiet or silent or still. No podemos estar como qué será será. We cannot be what shall be shall be. Just. Remember that song? ¿Se acuerdan la canción? Qué será será. What shall be shall be. Whatever we be will be, right? Yeah. No, necesitamos estar apercibidos. We need to be aware. Entonces, so then, ¿qué es lo que hace el cambio de cultura? What does the culture change do? En la mente de una persona. In the mind of a person. La empieza a desen a desen Oh. It begins to desensitize it. Eso es en inglés. Tu mente, your mind, empieza a ser desensitada. Begins to be desensitized. O sea, de, de cierta manera. So in a certain way, tu mente, your mind, se empieza a endurecer. Begins to get hardened. Tu percepción, your perception, ya no está. Is no longer there. De cierta manera. In a certain way, te voy a dar un ejemplo. I'll give you an example. Todos hemos visto la guerra, lo que está pasando en este momento en, en Ucrania. We've all seen what's happening in Ukraine right now. Cómo la gente está siendo asesinada. How people are being assassinated. Y la gente. And the people. Cuando ve todas esas tomas. When they see all those shots. Y, y, or images. Y, y lo que está sucediendo. And what's happening. Venía un tanque. A tank was coming, y venía un automóvil particular. And there was a, just a regular car coming by. Y el tanque, and the tank, empezó a atacar al, al, al auto. Began to attack the car. Y en ese auto venían dos, dos personas, dos ancianos. And there was two elderly people in that car. Sin armamento. Without any weapons. Sin 
sin provocarlos without provoking them y de repente and suddenly ese tanque that tank con ese poder with that power empezó a, a atacar began to attack en segundos in seconds esta pareja this couple quedó sin vida perished las atrocidades de la guerra the atrocities of war es algo muy triste ver. Es something that is very sad to see. Pero yo tengo una pregunta. But I ask you a question. Cuando uno ve todas esas cosas. When you see all of those things. ¿Cuál es la respuesta que hay en tu corazón? What is the response or the answer in your heart? La Biblia dice algo poderoso. The Bible says something powerful. Llora con los que lloran. Weep with those who weep. Ríe con los que ríen. And laugh with those who laugh. ¿Qué significa llorar con los que lloran? What does it mean to weep with those who weep? El dolor de una persona The pain of a person Me conmueve mi corazón Moves my heart La alegría de una persona The happiness of someone Alegra mi vida Will make me happy Pero ¿Qué pasa en el corazón? But what happens in the heart ¿Qué pasa en la mente? What happens in the mind Cuando la mente When the mind Empieza a ser desensibilizada Begins to be desensitized ya ves sufrir una persona you see someone suffering y tú dices and you say yo no siento nada I don't feel anything ¿por qué? why? porque es parte because it is part de desculturizar o impoverishment la cultura impoverishing the culture por eso tú tienes que aprender a entender. That's why you need to learn to understand. No puedes dejarte llevar. You cannot allow yourself to be led. Al lugar. To the place. Donde tú ya no tienes más sensibilidad. Where you no longer have any more sensitivity. Esa es el, la agenda que la gente, que están tratando de hacer. That's the agenda that they're trying to do. Por eso tú tienes que pedirle al Señor, Señor. That's why you need to ask the Lord, Lord. Dame tu corazón. Give me your heart para que yo pueda sentir so that I can feel lo que tú sientes what you feel y sentir and feel lo que la gente siente what people feel yo quiero decirte algo I want to tell you something cuando tú ves injusticia when you see injustice ¿qué es lo que tú experimentas cuando tú ves una injusticia? what do you experience when you feel that or when you see that injustice? tú tienes que reaccionar you need to react a las cosas que hacen reaccionar el corazón de Dios to the things that make God's heart react to Tú tienes que reaccionar. You need to react. Yo quiero decirte. I want to tell you. Cuando tú ves lo, 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 el sufrimiento en una persona, en una nación. When you see the suffering in a person or in a nation. Y en tu corazón. And in your heart. No hay ningún sentimiento. There's no feeling. Tienes un corazón. You have a heart. Que no tiene sensibilidad. That has no sensitivity. Tu corazón. Your heart. Se ha endurecido has become hard. Y el problema de un corazón endurecido and the problem with a hardened heart ya no percibe a Dios. is it no longer perceives God. Ya no percibe. It no longer perceives. Cuando me dio el, 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 el virus when I caught the virus eh, después de que salí del hospital after getting out of the hospital uh, estaba con oxígeno. I was with the oxygen tank for más de un mes, for over a month. Y como no me había movido mucho, estaba prácticamente acostado todo el día. And because I wasn't able to move much, I was in bed pretty much most of the day. Y cada vez que me movía quedaba prácticamente sin oxígeno. And every time I tried to move, I was without oxygen. Aunque tenía oxígeno. Even though I had oxygen. Pero no, no, no podía caminar. But I couldn't walk. De repente empecé a sentir Suddenly I began to feel que mi pie derecho that my right foot ya no lo sentía. I just couldn't feel it. Mi pie, my foot empezó a tener diferente color del otro pie. Began to have a different color from the other foot. Empezó a ponerse completamente pálido. It began to be completely pale. Ya no había sangre There was no flood, blood flowing en mi pie, in my foot. Si usted me pellizca, si usted me, me, me agarraba el dedo, me lo pellizcaba. If you grab my, 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 my toe and you would just pinch it. No sentía, do, no sentía dolor. I didn't feel any pain. No sentía nada. I didn't feel a thing. ¿Por qué? Why? Porque yo no vi un fluir. Because there was no flow. De sangre. Of blood. En mi pie. To my foot. 
Lógico, lo primero que vas al hospital. For, of course, the first thing you go to the hospital. Hay muchas cosas que los doctores hacen. There's many things that doctors do. O lo primero que dicen. Or the first thing they say. Tienes un coágulo. You have a blood clot. Que está impidiendo el fluir de, 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 de tu sangre. That is hindering the blood flow to your toe. A tu pie. To your foot. De modo que tuve que ir rápidamente. So quickly I had to go. A, a, a investigar qué es lo que estaba pasando. To investigate what was happening. Y supuestamente era eh, una manifestación de ese virus. And supposedly it was a manifestation or a side effect of that virus. Y, y empecé a meter mi, mi, mi pie and I began to put my foot en agua caliente in warm water y luego en agua helada and then cold water el agua caliente no la sentía I couldn't feel the hot water el agua helada no la sentía I couldn't feel the cold water pero el agua empezó a ser but the water began to lo caliente y lo helado the hot and the cold empezó a crear en mi pie began to create in my foot que empezara la circulación nuevamente for that circulation to begin once again y ya empecé a sentir nuevamente and once again I began to feel la sensibilidad en mis dedos the sensitivity in my toes y empecé nuevamente a sentir and I began to feel once again y, y, el, y el otro día and the next day empezó a hacer lo mismo the same thing happened y después and then se pasó de la pierna al, al otro pie it went from the leg to the other foot el otro pie también no lo sentía I couldn't feel the other foot entonces era una lucha so it was a struggle era una lucha it was a struggle y después and then, and then mis pies empezaron a hinchar my feet began to swell y después and then, comenzaron a salir eh, como eh, llagas, um, like blisters. Like blisters began to come out after. Y, y había mucho dolor. And there was a lot of pain. Y yo decía, señor, ¿y, y todo esto para qué? And I said, Lord, what is all this for? Todo esto para qué? What for? Sabes algo? Do you know something? Cuando tú pasas por un evento. When you go through an event, la Biblia dice, the Bible says, hay que consolar a otros. You need to comfort others con el mismo consuelo que Dios te ha consolado. With the same comfort that God has comforted you with. Yes. Escucha, listen. Yo no puedo dar el confort a alguien, el consuelo a alguien. I cannot comfort someone si yo no he experimentado pérdida. If I have not experienced loss. Pero cuando uno ha experimentado la pérdida, But when you've experienced loss, ahora tú puedes confortar a otros. Now you can confront, confront, uh, no, comfort con, others. Con el confort que tú has recibido de parte de Dios. that you receive from the Lord. Entonces Dios quiere que tú puedas recibir algo de él. Then God wants for you to be able to receive something from him. Para que tú lo puedas dar ahora. So that you can give it away now. Amén. Amén. De modo que muchas veces uno puede decir, Many times you can say, oh, te acompaño en tu dolor, oh, I'm with you in your pain. Pero no son palabras solamente. But they're not just words. Tiene que ser más allá. It needs to be beyond de just palabras. Words. Just words. Tiene que ser más allá de It palabras. It needs to be beyond just words. Porque tienes que unirte al dolor. Because you need to come into unity with that pain. Pero cuánto nos gusta unirnos con el dolor. But how many of us like to be in unity with pain? A nadie. No one. Pero la palabra del Señor te dice. But the word of the Lord tells you. Llora con los que lloran. Cry with those who cry. <laughs> ¿Por qué? Why? Porque no solamente. Because not only. Es el dolor de la persona. Do you see the person's pain? Sino si tienes un corazón. But if you have a heart. Que es sensible. That is sensitive. Vas a llorar. You will weep. Con los que lloran. With those who weep. Sabes que la palabra dice un versículo. Do you know the word says in the scripture? El más cortito de toda la escritura. The shortest scripture in the entire Bible. Son dos palabras solamente. Two words. Wow. Jesús lloró. Jesus wept. Si Jesús lloró, if Jesus wept, ¿por qué Jesús lloró? Why did Jesus weep? Porque él no tiene un corazón. Because he does not have a heart. Insensible. It is insensitive. Él no tiene un corazón he does not have a heart que vea dolor that sees pain y no se compadezca del dolor. Does not have compassion on that pain. Pero nosotros muchas But veces we oftentimes, el dolor the pain nos ha endurecido. Has hardened us. Y dice la palabra And the word says, que tener un corazón endurecido to have a hardened heart es una maldición. Is a curse. Porque no hay because there is not sensibilidad sensitivity Señor ayúdanos Lord help us 
Amen. Amen. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 5. Let's go to Isaiah, chapter 5. Isaías, capítulo número 5. Isaiah, chapter 5. Versículo 20. And verse 20. Tenemos que aprender a tener el corazón del Señor. We need to learn to have the heart of the Lord. Y tenemos que aprender a si estamos insensibles. And we need to learn that if we're insensitive. Pedir al Señor que nos dé sensibilidad. Ask the Lord to give you sensitivity. Dice la palabra en el en el en el versículo ahí está creo que es en la oh, King James. Dice hay de los que a lo malo dicen bueno. Woe to those who call evil good. Y a lo bueno malo. And good evil. Y hacen la hacen de la luz tinieblas. Who put darkness for light. Y de las tinieblas luz. And light for darkness. Y que ponen la amargura por dulce. Who put bitter for sweet. Y lo dulce por amargo. And sweet for bitter. Escucha, dice la palabra. Listen, the word says. Hay de aquellos que dicen. Woe to those who say. A lo malo bueno. Or call evil good. <coughs> ¿Cuántos en este momento podemos Entender How many of us in this moment can understand que hay muchas cosas que son malas, that there are many things that are evil, pero las estamos recibiendo como si fueran buenas. But we're receiving them as though they were good. Y muchas cosas buenas, and many good things, que las empezamos a tomar como si fueran malas, that we begin to take them as though they were evil. ¿Por qué? Why? Porque ya no hay discernimiento. Because there's no more discernment. No hay no hay discernimiento en el corazón de las personas. There's no discernment in the heart of the people. Y uno tiene que aprender. And we need to learn. A llamarle lo malo malo. To call evil evil. Y a lo bueno bueno. And good good. Pero el día de hoy. But today. Políticamente. Politically. No es correcto. It is not correct. Llamarle a lo a lo malo bueno. To call evil good. Políticamente, politically, ya no es correcto. It is no longer correct. Políticamente, politically, ya no podemos llamarle al pecado pecado. We cannot call sin sin anymore. Porque está políticamente incorrecto. Because it is politically incorrect. Porque no le podemos llamar. Because we cannot call a lo malo bueno. Good evil. Ni a lo bueno. Or evil good or good evil. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos. And we need to ask the Lord, Lord, help us. A discernir. To discern. Todas las cosas. All the things. Que me van a beneficiar a mí. That will benefit me. Porque cuando uno conoce lo bueno y lo bueno. Because when you know good and good. Y lo malo y lo malo. And evil, evil. Y usted separa las dos cosas. And you separate both things. Dice la palabra. The word says. Escudriñarlo todo. To search all things. Retener lo bueno. And retain the good. Desechar lo malo. And let go of the evil. Es algo que tú tienes que hacer. It's something that you need to tú do. Tienes que filtrar. You need to filter. Todo lo que tú oyes. Everything that you hear. Todo lo que tú ves. Everything that you see. Tú tienes que filtrar. You need to filter. It. Porque no todo lo que ves, because not everything that you no see, que oyes, not everything that you hear, es la verdad. is the truth. La otra vez, last time, vi, vi un video, I saw a video, donde había un niño caminando, where there was a child who was walking, y, y estaba caminando y había unas rejas, and he was walking and there was like these bars, y, y se estaba agarrando de las rejas, and he was grabbing onto these bars, y, y abajo había un precipicio, and there was like a, um, um, like, high, like a um, high fall. Yeah, precipice or like y, a, y, y estaban unas eh, unas eh, como unas cataratas. And there was like these waterfalls. Entonces, si usted veía esa toma, so if you looked and saw that shot, usted pensaba, you thought to yourself, ¿qué está haciendo ese niño? What is that child doing? En, en ese lugar de peligro. In that place that is so dangerous. No todo lo que ves es verdad. Not everything that you see is real. Era un montaje. It was a montage. Yes. Okay. Era una ilusión óptica. It was an optical illusion. Era algo que estaba siendo manipulado. It was something that was being manipulated. Para que cuando la gente lo viera, so that when people saw it, lo primero que iba a decir, the first thing they were going to say, ¿Qué está haciendo ese niño? What is that boy doing? En ese lugar, in that place. ¿Dónde están los padres? Where are the parents? Que no lo cuida. That are not taking care of him. Y empezó a enojarse con los padres. And he began to get upset with the parents. Porque los padres no cuidaban a los because niños. Because the parents were not taking care of their children. Pero desafortunadamente, but unfortunately, hay muchas veces. 
are many times niños that children se han salido por la ventana have gone out from their window y se van prácticamente a, a, a una pequeña eh, como un ledge que le llaman. And they go on a, on a small little edge, ledge. Y van caminando. And they're walking. No sé si usted ha visto eso. I don't know if you've seen that. Los niños te gusta explorar. Children like to explore. Y, y eso a veces en realidad es una verdad. And sometimes that is a reality. Pero lo que quiero llevarte a, a, es a esto. But what I want to take you to is this. Tú tienes que aprender a filtrar. You need to learn to filter todo lo que ves. Everything that you see. Porque no todo lo que ves. Because not everything that you see es la realidad. Is reality. Puede ser un fotomontaje. It could be like a photomontage or, or an optical illusion. O puede ser algo que están tratando de hacerte eh, para que tú pienses que es. Or it could be something Photoshop that will make you think that it is but it's not Pero no es. but it's not Entonces tenemos que aprender, dice la Biblia, so we need to learn the Bible says discernirlo todo. to discern all things Retener lo bueno. and keep the good Desechar lo malo. and let go of the things that are evil ¿Qué hacemos? what do we do? A veces hacemos lo contrario. sometimes we do the opposite Sacamos lo ma lo bueno. we get rid of the good y retenemos lo malo. and we keep what is evil A veces retenemos Sometimes we keep la ofensa en el corazón. The offense in the heart. Retenemos la ofensa en el corazón. We keep the offense in the heart. Cuando el Señor te dice, when the Lord tells you, saca lo que es malo. Let go of what is evil or take out what is evil. Retén lo que es bueno. And just keep what is good. Pero ¿qué hacemos? But what do we do? Agarramos lo que es malo. We grab what is evil y lo detenemos como si fuera bueno. And we hold it as if it was good. Y cuando nos está destruyendo, when it's destroying us, la amargura, the bitterness, la falta de perdón, the lack of forgiveness, en el corazón, in the heart. ¿Por qué? Why? Porque no estamos entendiendo. Because we're not understanding. Hay una agenda. There is an agenda donde lo bueno, where good, se le va a llamar malo, will be called evil, y donde lo malo, and evil, se le va a llamar bueno, will be called good. Yo no sé si usted sabe, pero en, en países como Afganistán, I don't know if you know, but in countries like Afghanistan, un joven de 80 años, a young 80 year old man, se puede casar con una niña de 8 años, can get married to an 8 year old girl, y es legal, and it's legal. ¿Cómo lo llamaríamos nosotros aquí? How would we call that here? <laughs> Pero, pero sabes para ellos es muy normal but for them it's normal porque la cultura de ellos because their culture piensa que está bien thinks that it's right porque qué pasó en esa cultura because what happened in that culture vino una perversión a perversion came en la cultura in the culture y piensan que and está they bien think that it's right porque nadie les dice because no one tells them que están mal otherwise y si usted llega a decir que están mal and if you tell them that they're wrong usted tiene problemas then you've got problems on your hands por qué why porque la cultura because the culture aprueba todas estas cosas approves of all these things yeah. otra cosa another thing en ciertos países musulmanes, In certain Muslim countries, cuando la niña tiene 12 años, when the girl is 12 years old, hacen una ceremonia, they do a ceremony, para cortar el clítoris a la niña, to cut off the clitoris from that girl. ¿Por qué? Why? Porque para ellos, because for them, el que la niña, the, the, the fact that the girl, cuando ella se case, when she gets married, no tiene que experimentar placer. She should not experience any pleasure. Porque placer, because pleasure, es pecado. Is sin. Se da cuenta. You see, lo malo, the evil, le llamamos bueno. We call it good. Y usted diría, and you would say, Gloria a Dios porque estoy en Canadá. Glory to God because I'm in Canada. Pero qué sucede con la cultura? But what happens with the culture? Una vez, once, alguien empezó a cambiar. Someone began to change. Alguien empezó a cambiar. Someone began to change. Los valores, the values, que antes había, that were established before, en una cultura, in a culture. Y sabe qué? And you know what? Es una minoría. It's a minority. Manipulando la mayoría. Manipulating the majority. Es una minoría. It's a minority manipulando la mayoría manipulating the majority, la mayoría because the majority no hace nada don't do anything no sé si usted vio las noticias I don't know if you've seen it on our news pero la mujer que 
comenzó la situación de la manifestación con los con los truckers, con los traileros. But the, the lady that began the, uh, the truckers protest. El gobierno la está eh, acusando. The government is accusing her. Eh, la, la están haciendo un cargo. They're charging her con traer a la nación with bringing the nation eh, eh, daños with harming the nation with mischief is mischief right una persona one person que comenzó solamente a tener en el corazón who began to have in her heart cómo ayudamos a aquellos que necesitan ayuda how do we help those who need help ustedes lo han visto you've seen it ¿Qué está pasando en nuestra nación? What's happening in our nation? ¿Qué está sucediendo en Canadá? What's happening in Canada? ¿Qué está pasando en Canadá? What's happening in Canada? Nuestro primer ministro, our prime minister, acaba de estar en Europa, was just in Europe, y no fue bien recibido, and he was not welcomed. Yeah. Muchos, muchos políticos empezaron a decirle, many politicians began to say to him, que era un dictador, that he was a dictator. Mucha gente empezó a decirle políticos. Many people began to say politicians. No eres bienvenido. You're not welcome. ¿Por qué? Porque ellos. Why? Because they. No están desensitados en sus espíritus. Are not desensitized in their spirits. Ellos le molesta. They are bothered. La injusticia. By injustice. Si usted no le molesta. If you are not bothered. Ver a un policía. By seeing a policeman arriba de caballos on top of horses y viniendo contra la gente and coming against people como si fueran animales as if they were animals yeah. hay un problema en nosotros there's entonces. a problem in us then yeah. hay un problema en nosotros there's a problem por eso uno tiene que entender that's why we need to understand todo lo que usted ve everything that you see tiene un propósito has a purpose yeah. ya sea endurecerte whether it be to harden you o ablandar tu corazón or to soften your heart ¿Qué haces entonces cuando ves eso? What do you do then when you see that? Mi hijo me decía uh, ayer. My son was telling me yesterday. Que estaba comentando lo que está pasando en Ucrania. He was talking about what's happening in Ukraine. Me dice papá. He said dad. ¿Qué puede uno hacer? What can one do? Porque uno ve todo lo que pasa. Because you see everything that's happening. Y, y ves todo el dolor. You see all the pain. Toda la injusticia. All the injustice. Y, y uno pues. Tiene que tomar la decisión qué es lo que va a hacer. And you need to make a decision of what you're going to do. Porque si empiezas a llenarte de todo eso, because if you begin to fill yourself with all te that, te empiezas a frustrar, you begin to get frustrated, y te empiezas a amargar, you begin to become bitter, y te empiezas a enojar, you become angry. Y yo le digo a, a mi hijo, and I said to my son, sabes qué es lo que puedes hacer? I said, you know what you can do? Cuando ves todo eso, when you see all of that, ponte a orar, start praying. Porque cuando tú oras, because when you pray, cuando tú oras, when you pray, el mundo espiritual se the activa. spiritual realm is activated. Y cuando el mundo espiritual and se when activa, the spiritual realm is activated, aún lo físico, even the physical, que quiere traer destrucción, that wants to bring destruction, Dios manda a sus ángeles, God sends his angels, y Dios, and God, de una manera sobrenatural, in a supernatural way, desactiva, deactivates, desactiva, desactiva. Yeah. Okay. Los planes del enemigo. Deactivates the plans of the enemy. Usted sabe que hay bombas que han caído en Ucrania. You know those bombs that have fallen in Ukraine. Que tenían que haber explotado. That should have exploded. Y las bombas cayeron. And the bombs fell. Y no explotaron. And they did not go off. Usted sabía. Did you know que Rusia that Russia es un país de los más temidos is one of the most feared countries por el, por el poder militar que tiene because of the military power that they have Rusia es un gigante Russia is a giant Ucrania Ukraine es, es un pequeño país is a small country y el día de hoy and today Ucrania Ukraine no ha permitido has not allowed que Rusia for Russia a pesar de la invasión even though they, they've invaded Rusia está perdiendo Russia is losing Rusia está perdiendo. Russia is losing. Y eso le debería dar a usted gozo. And that should give you joy. ¿Por qué? Why? Porque Dios aborrece la injusticia. Because God hates the injustice. Right. 
Dios aborrece God la injusticia. Hates the injustice. Entonces, si Dios aborrece la injusticia, If God hates the injustice, cuando yo veo injusticia, when I see injustice, yo tengo que aborrecerla I también. Need to also hate it as well. Y tengo que empezar a orar. And I need to begin to pray. Tengo que empezar a declarar. I need to begin to declare. El Dios de justicia. That the God of righteousness. Va a traer Justicia will bring righteousness a toda esta situación. To all this situation. Por eso es que la iglesia, that's why the church, o la iglesia, or the ecclesia, es la única, is the only one que puede traer cambios. that can bring changes. Yo quiero decirle, I want to tell you, no todo lo que usted escuche en las noticias, not everything that you hear on the news, es la verdad, is the truth. Usted sabe que hay mucha gente, you know that there's many people, que a pesar de que están en guerra, that even though they're at war, no dejan de ir a la iglesia, they don't stop going to church. A pesar de estar en guerra, en even Ucrania, though they're at war in Ukraine, no dejan de adorar. They don't stop worshiping the Lord. Why? Because they know that prayer protects them. That prayer, the Lord, the covering of God, the protection of God is upon their lives. How is your heart today? Because what sin does nos insensibiliza is it desensitizes us. El pecado lo que hace en el corazón What del hombre, sin does in the heart of man te desensibiliza. is it desensitizes you. El pecado pecas. You sin. Yo me acuerdo cuando no conocí al Señor. I remember when I did not know the Lord. Yo pecaba. I sinned y me sentía bien. and I felt good. <laughs> Come on. Vamos. I, I, I am the only one here. Solo yo? Eh? Yo pecaba. I sinned me sentía bien. and I felt good. Pecaba más. I sinned more me sentía mejor. and I felt even better. ¿Por qué? Why? Porque mi conciencia because my conscience estaba cauterizada. was uh, desensitized. No, cauterizada. I don't, I don't know how to say that. Okay. It's, it's, what's, okay. Seared, seared, seared. Okay. Thank you. Thank you, Denise. Entonces, ¿qué pasa con una conciencia so what happens with the conscience que está cauterizada? That is seared. ¿No siente? It doesn't feel anything. No siente. It doesn't feel anything. Si usted toca a una persona que está muerta, if you touch a dead person, <laughs> no siente. You don't feel a thing. No hay vida. There's no life. Entonces, so then, cuando uno está muerto, when you're dead, en, en, el, en nuestros delitos y pecados, in our sins and trespasses, no sentimos, we don't feel, porque estamos muertos, because we're dead. No me cree, verdad? You don't believe me, right? Que vamos a la Biblia para que me cree. Okay, let's go to the Bible, so you believe vamos me. Vamos a la Biblia para ver si me cree. Let's see if you believe me. Vamos, a, vamos a la palabra, vamos. Let's a, go to the Word. Vamos al libro. Eh, Efesios capítulo 2 versículo 1. Let's go to Ephesians chapter 2 and verse 1. No se desespere, ya vamos a ir a comer. We'll be eating soon. ¿Cuántos tenemos hambre? How many of us are hungry? Dice Efesios 2, 1. Ephesians 2, 1 says, Y Él les dio vida a ustedes. And he made you alive que estaban muertos en sus delitos y pecados. Who were dead in trespasses and sins. Hola. Hello. O sea que, escúchame. So listen. Por favor, escúchame. Please listen. Si tú quieres que una persona muerta If you want a dead person sienta el pecado to feel sin, no lo va a sentir. They're not going to feel it. Porque están muertos. Because they're dead. <laughs> ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Yes. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es la solución para que uno sienta? Now, what's the solution for one to be able to feel? Pues lo dijo el Señor en, en el capítulo 3 de Juan. The Lord said it in John chapter 3. Cuando Nicodemo llegó de noche a ver a Jesús. When Nicodemus came at night to see Jesus. ¿Qué tengo que hacer? What do I need to do? Para heredar la vida eterna. To inherit eternal life. Y le dijo el Señor. And the Lord said. Tú eres el maestro de Israel. You are the teacher of Israel. Y tú no sabes. And you don't know. Y el Señor le dijo. And the Lord said to him. Para entrar al reino de Dios. To enter into the kingdom of God. Es que nacer de nuevo. You need to be born again. 
Nacer de nuevo. Born, you need to be born again. Y dice Nicodemo. And Nicodemus says, en su mente carnal. In his fleshly mind. ¿Cómo puedo yo ya estar grande? How can I, being old, y meterme al vientre de mi madre? Go back into my mother's womb. Y le dijo no. And he said no. Lo que es nacido de la carne. What is born of the flesh? Carne es. It is flesh. Lo que es nacido del espíritu. What is born of the spirit? Espíritu es. Is spirit. De modo que pasó. So what happened? Cuando Nicodemo. When Nicodemus. Entendió. Under Understood. No puedes sentir. You cannot feel. No puedes palpar. You cannot touch. El mundo espiritual. The spiritual realm. Cuando estás muerto. When you're dead. Ahora necesitas. Now you need nacer de nuevo. To be born again. Para poder entender. To be able to understand. Porque cuando yo me convertí al Señor. Because when I became a believer. Eh, en el año 80 y 86 87 me convertí a Señor. En 1986 o 87 I became a believer. Eh, acepté a Jesús en mi corazón. I accepted Jesus in my heart. Y Jesús le dijo a un profeta que me iba a usar. And the Lord said to, to a prophet that he was going to use me. Y yo no lo creí. I didn't believe it. Porque dije, ¿cómo Dios va a usar a un pecador como yo? Because I said, how can the Lord use a sinner like me? Dios usa a los santos solamente. God uses only those who are holy. Pero Dios dijo que me iba a usar. But God said that he was going to use me. De modo que empecé con un pie en la iglesia. So I began with one foot in the church. Y un pie en el mundo. And one foot in the world. <laughs> empecé un pie en la iglesia. One foot in the church. Y un pie en el mundo. One foot in the world. Yeah. Todos empezamos así. We all started off that way. A menos que tenga una conversión como Saulo. Unless you had a conversion like Saul. Un encuentro con An el Señor. An encounter with the Lord. De modo que cuando empecé... When I began a buscar las cosas de Dios, to seek the things of God, el mundo me jalaba. The world was pulling on me. El mundo me jalaba. The world was pulling me. De modo que yo quería buscar las cosas de Dios. I wanted to seek the things of God, y el mundo me jalaba. And the world was pulling me. El mundo me jalaba. The world was pulling me. De modo que empecé a pecar, so I began to sin, porque tenía un pie en el mundo, because I had a foot in the world, y un pie en la iglesia, and a foot in the church. Y sucedió algo. And something happened. Ya no pecaba. I no longer sinned y ya no me deleitaba. and I no longer felt good about it anymore. <laughs> Cuando pecaba, When I sinned, me sentía triste. I felt sad. Right. Yes. Yeah. ¿Por qué? Why? Porque la diferencia era Because the difference was que yo ya tenía vida espiritual. that I now had spiritual life. Y esa vida espiritual, and that spiritual life me daba sensibilidad gave me sensitivity a entender to understand que lo que estaba haciendo that what I was doing no era lo correcto. was not right porque eso se llama el Espíritu Santo because that's called the Holy Spirit trayéndote convicción bringing de pecado. conviction of sin ¿sabe una cosa? do you know something? usted puede hablar a una persona 24 horas al día you can speak to someone 24 hours a day 7 días a la semana 7 days a week 365 días a la semana 365 days a year y usted le dice lo mismo and you tell them the same mismo, thing and the same mismo, thing and the same mismo. thing the same thing y usted dice and you say ¿y por qué no me oye? why can't you hear me? <laughs> porque está muerto because they're dead Hello. Hello. Somebody here? Alguien aquí? Somebody there? Alguien por ahí? Yes. Yes. ¿Y entendió? How, did you understand? Yes. Usted necesita entender. You need to understand. La gente tiene que nacer de nuevo. That people need to be born again. Para poder percibir. To be able to perceive. Las cosas espirituales. The spiritual things. Yes. 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 Okay, so yes. you're alive. Amen, you're alive. Amen. You're alive. <laughs> you're alive. <laughs> Amen. Okay, vamos ahora a Colosenses capítulo 2, 13. Con eso terminamos. Let's go to Colossians. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colossians chapter 2 and verse 3. Señor, ayúdanos. Lord, help us. ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? Are you learning something today? Pregúntele a la persona que está a la derecha o a la izquierda. Ask the person on your left and on your right. Are you alive? ¿Estás vivo? <laughs> Capítulo 2. <laughs> Capítulo 2, versículo 1. Versículo 2.
Señor, ayúdanos. Lord, help us. Dos, tres. Colossians chapter 2 and verse 13. Do it. Yeah. Colossians 2.13 says, And you, being dead in your trespass and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven all trespasses. Hallelujah. Amen. No, 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 le da, oh, sorry. Yeah. That's okay, whatever. Go ahead. Okay. No, in Spanish. Let me come to that heavenly language. Nosotros no podemos percibir el pecado. We cannot perceive sin cuando estamos muertos. When we're dead. Solamente el pecado lo podemos percibir. We can only perceive sin cuando estamos vivos. When we're alive. Espiritualmente. Spiritually. De modo que lo que el Señor quiere es so what the Lord wants is que la cultura del reino de los cielos that the culture of the kingdom of heaven sea la que viene a culturizar tu corazón would be the one that comes to, to um, uh, culturizar, okay. uh, hacer crecer to hacer, cause your heart to grow para que podamos ser sensibles so that we can be sensitive a todo lo que Dios tiene to everything that God has ¿Sabe algo? Dios tiene cosas grandes para tu vida God has great things for your life Dios tiene cosas preparadas para tu vida God has pre things prepared for your life. dice la palabra del Señor the word of the Lord says, cosa que ojo no vio that eye has not seen, ni oído o yo nor ear has heard, ni ha subido el corazón del hombre and has not gone to the heart of man. son las cosas que Dios tiene preparadas those are the things that God has in store para aquellos que le aman for those who love him. de modo que hay cosas para ti so there are things for you, pero para amar al Señor but to love the Lord, tenemos que conocerlo we need to know him. y para poder conocerlo And to be able to know him, tenemos que nacer de nuevo we need to be born again. Amen. Amen. de modo que el día de hoy so today es una buena oportunidad is a good opportunity para que si no has dado tu vida al Señor if you've not given your life to the Lord, se la puedas entregar el día de hoy you would be able to give your life to y le puedes today. decir Señor And say, Lord, quiero estar eh, vivo I want to be alive, no muerto and not dead. Amen. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Te doy gracias por esta palabra. I thank you for this word. Gracias por tocar los corazones. Thank you for touching the hearts. Gracias por tocar la necesidad en cada corazón. Thank you for touching the need in every heart. Y Señor, gracias por hacernos entender el día de hoy. Lord, thank you for making us understand today. Que lo bueno, that the good, siempre va a ser bueno. Will always be good. Y lo malo, and evil, siempre será malo. Will always be evil. Señor, ayúdanos a entender. Lord, help us to understand. El plan, la agenda del enemigo. But the plan, the agenda of the enemy. Para no eh, sucumbir en esa agenda. To not succumb to that agenda. Y poder eh, estar a, a percibir. And to be able to be aware para declarar tu palabra to declare your word y para decir and to say tu reino venga your kingdom come y tu voluntad sea hecha and your will be done Señor te doy gracias por aquellos que están tomando la decisión el día de hoy Lord, I thank you for those who are making the decision today de nacer de nuevo to be born again para poder eh, Entrar to be able to enter in en tu presencia into your presence y para poder experimentar and to be able to experience ser sensibles and be sensitive a tu presencia to your presence, y a tu corazón and to your heart. Señor yo bendigo Lord, I bless el trabajo de tu Espíritu Santo the work of your Holy Spirit, porque dice tu palabra because your word says, el único que puede dar convicción de pecado the only one who can give conviction of sin es el Espíritu de Dios is the Spirit of God. ningún ser humano no human being te puede dar convicción de pecado can give you conviction of sin. solamente Él only he. y yo declaro Señor and I declare, Lord, que tú vas a empezar that you will begin a dar convicción to give conviction en el nombre de Jesús in Jesus name Dios te bendiga God bless you nos vemos la próxima semana I will see you next week bendiciones blessings